你在哪儿？你先下去把他拦住。好的。小段。啊。哎，来一下。怎么了？江颖又在楼下闹呢，我先让保安把他拦住，应该没什么事儿接电话。啊、哦，对，对不起，我手机没有电了，叫我让你传。你到这儿了也不跟我说一声。我有跟你说，我发信息了，没有看到吗？刚太忙了，没看见。啊，没关系。小志，嗯，你之后不要直接来公司或者家里找我，来之前也先跟我说一声，行吗？你吃了吗？不是老来骚扰你吗？你就把这个放在门上，它可以连手机，有智能监控，然后还可以报警，就你能够用得上。你没有别的事情了。谢谢。你赶紧回去工作吧，我回去上课。嗯。就那个女的，不是老来骚扰你吗？你就把这个放在门上，就你能够用得上。
长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有点喜欢我吧。很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？陆家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行？你说我妹，你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，以后从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个秘密，因为我有个好喜欢的人。谁呀、啊？我不能说。曾志，这是我第二次这么近距离的见到他。见到小曾志，他也很高兴。怎么也不喊人呢？哥哥好。哥哥好什么？哦，哥哥好帅啊！装不要脸的。他很好，别晒伤了他，慢点。但他好像对谁都很好。他是个什么样的人？是个中央空调。可能在他心里，我们不会有除了兄妹以外的关系。原来时间真的有魔法，拉近了我们的高度和距离。我的梦想，段家许，希望有人可以陪他，希望那个人是。